يا اهل العرب يا عرب يا كل الدول النامي يا الخلايا النامي اصحوا على حالكم نحن قرابين نحن I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Boya ke ye jo hamare haath se nikla hai qabze se pehle bhi arabon ke haathon se nikla tha Baitul Maqdis Jerusalem Arab wapas nahi le sake the purd khoon Salahuddin Ayyubi usne wapas liya arabon mein dam nahi raha tha ayashiyon ki wajah se khokle ho chuke the मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है शमशीर और सना अव्वल ताउस और अखुवत इसको कहते हैं चुभे का अंटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान बेताब हो जाए फिर यह मामला होगा कि फिर यहां से अल्लाह के जवान निकलेंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम निकलेंगे और मशरक के वस्ता में हिजाज मुकदस को और मुसलमानों के जो खोए हुए इलाके हैं उन सबको बाजियाब कराएंगे ईसाई अस्सी अलम लेकर है मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होंगे और हर आलम के नीचे बारह हजार फौजी नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है लेकिन इसके बाद फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे और ये एलिया को वापस लेने वाले ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान जब यहां निजाम खिलाफत कायम होगा यहां से फौजें चलेंगी से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक ना सकेगी उनका मुंह फेर ना सकेगी यहां तक कि वो एलिया एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम का नाम था यहां तक कि एलिया में जाकर नसब हो जाए और यहां से जानब मशरक हिंद और जानब मगरब ये जो यहूदियों का सैलाब आ रहा है इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इन शजीज हजरत मेहदी के झंडे तले लड़ेंगे हजरत मेहदी की हुकूमत को मुस्तकम करेंगे समल के चलो इस बिहार में उम्मीद के चिराग चलाए हुए हिंदुस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा पूरा आलम इस्लाम आजाद हुआ कहीं नारा इस्लाम का नहीं लगा कहीं अरब कौमियत पर कहीं किसी और असमियत पर तहरीके चली है सिर्फ तहरीके पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या मैं तो जो अहवाल देख रहा हूं अलमलहमतमा जो है तुली खड़ी है इसी तरह अब ये चौदह सदियों के बाद ये सदी जो पंद्रवी सदी है ये दर हकीकत जहूर इमाम मेहदी की सदी है लेकिन ये बात वाज हो जानी चाहिए कि यही वो दौर है और यही वो वक्त है और ये बात भी तो वाज हो जानी चाहिए कि इतना ज्यादा एविडेंस आ चुका है कि इस बात में कोई शक नहीं है कोई शुबा नहीं है कोई गुंजाइश नहीं है कि लाहौर में बैठे हुए ये हमारे भाई मोहम्मद वसल्लम की औलाद से मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम यही इन अल्लाह के फजल से अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के इज्म से अल्लाह की तोफीक से मदीना मुनवरा में होंगे वहां से निकाले जाएंगे लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे इनकार करेंगे भाग कर मक्का चले जाएंगे वहां से भी निकाले जाएंगे वहां पे भी जाहिर किए जाएंगे घर से निकाले जाएंगे अपने मुकाम से निकाले जाएंगे मक्का मौजमा में लाए जाएंगे खाना काबा के सामने जबरदस्ती बैत की जाएगी अब पंद्रवी सदी में हम हैं अब एक बात मैं कह रहा हूं और वो मेरी जाति राय है गुमान अंदाजा इसमें मुझसे इख्तलाफ करने का हर एक को हक है मेरे नजदीक पंद्रवी सदी हिजरी अब मुजदिद कामिल अल इमाम महदी सिलसिला तजीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के जहूर का वक्त है महदी हम में से होंगे हमारे अहले बैत में से और अल्लाह एक ही रात में उनकी इसलाह कर देगा 
یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے اتنا کی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آج کی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اہل خیر میں سے کریو اے اللہ ہمیں حق کے رستے چلائیو اے اللہ ہمیں اہل باطل سے بچائیو کفر نفاق باطل تاغوت نفاق ریاکاری ظلم اس طرح کی تمام بیماریوں سے یا اللہ ہمیں بچائیو اور یا اللہ ہم اپنے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے اہل خیر کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو خیر طلب ہیں یا خیر تک پہنچنے میں ابھی کچھ پیچھے ہیں سب کے لیے یا اللہ اپنے اہل خانہ کے لیے دوستوں کے لیے دشمنوں کے لیے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے ہر ایک کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری طرف آنا ہے تیرے پاس سے آئے ہیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے یا اللہ ہمیں اہل خیر میں سے رکھیو حق کی پہچان عطا فرما حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا باطل کی بھی پہچان عطا فرما لیکن اس کے مد مقابل کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما اس سے بچ کر باطل کے مقابلے میں آنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ میں اپنے لیے تو یہ دعا کرتا ہوں اور بھی جس جس کو پسند ہے وہ بھی آمین کہے کہ اللہ محینی سعیدہ و امتنی شہیدہ اے اللہ سعادت کی زندگی دیجیو شہادت کی موت دیجیے اے اللہ سعادت کی زندگی دیجیو شہادت کی موت دیجیے کیونکہ کوئی بھی جنت میں جا کر واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے شہید سوچے گا وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اتنا لطف ہے شاہ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی حق کی پہچان عطا فرمائے ایک اعتراض بہت زیادہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اویز بھائی آپ کی باقی باتیں تو بہت اچھی ہیں قیامت سے بھی آپ ہمیں ڈراتے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے کے اصول طریقے ضابطے بھی بتاتے ہیں قیامت کی جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں جو سیکوینس بتائے ہیں وہ بھی بجا تو یہ جو آپ بیچ میں کہتے ہیں کہ آپ کو امام مہدی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے امام مہدی کا ظہور پوری دنیا میں اویز بھائی آپ ہی ہیں کہ جن کے اوپر واضح ہو گیا باقی کسی کو نہیں پتہ چلا نہ کسی عالم کو پتہ چلا نہ کسی ولی کو پتہ چلا نہ کسی پیر کو پتہ چلا نہ کسی فقیر کو پتہ چلا نہ کسی بادشاہ کو پتہ چلا نہ کسی ریایہ کو پتہ چلا پوری دنیا میں ایک اویس نصیر پیدا ہو گیا ہے جس کو پتہ چل گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہدی لاہور میں تشریف رکھ رہے ہیں ان کی بیت جو ہے وہ ہونے میں چند سال باقی ہے تو ویسے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اویز بھائی بچپن سے ہی کافی تھک سکن واقع ہوئے ہیں بچپن میں تو اتنے نہیں تھے اب ہو گئے ہیں تو اثر کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے <laughs> تو آج ہم نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا بات کر ہی لیں کھل کے اور انشاءاللہ آئندہ ہم بار بار کرتے رہیں گے سب سے پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ اویز بھائی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ جتنے لیکچرز آپ سنتے ہیں 
जितनी क़्यामत की निशानियाँ आप सुनते हैं जितने भी आखिर उस जमान के वाक़ात आप सुनते हैं अवैध भाई से इनका कोई मकसद नहीं है सवाए इसके कि आप सबको पता चल जाए कि इमाम नदी का जहूर हो चुका है यही वो जमान है यही वो मकाम है यही वो दौर है जब हम सब देखेंगे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नकारा बजेगा अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून होगा मैं और आप देखेंगे मैं और आप देखेंगे कि जो जुल्म का बाजार गरम है जो शिरक का बाजार गरम है जो तखली के आदम से लेकर आज तक अल्लाह की जमीन पर जुल्मों से तम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं उनके कला कमा का वक्त आ चुका और वो हक बताने में सुनाने में बयान करने में अल्लाह ताला की तोफीक से इन शह अवैस भाई को कोई आर नहीं है कोई साथ चलता है तो साथ चले कोई सामने से आता है तो उसके लिए दुआ करेंगे लेकिन यह बात वाजे हो जानी चाहिए कि यही वो दौर है और यही वो वक्त है और यह बात भी तो वाजे हो जानी चाहिए कि इतना ज्यादा एविडेंस आ चुका है कि इस बात में कोई शक नहीं है कोई शुबा नहीं है कोई गुंजाइश नहीं है कि लाहौर में बैठे हुए ये हमारे भाई मोहम्मद वसल्लम की औलाद से मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम यही इन अल्लाह के फजल से अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के इज़न से अल्लाह की तोफीक से मदीना मुनवरा में होंगे वहाँ से निकाले जाएंगे लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे इनकार करेंगे भाग कर मक्का चले जाएंगे वहाँ से भी निकाले जाएंगे वहाँ पे भी जाहिर किए जाएंगे घर से निकाले जाएंगे अपने मुकाम से निकाले जाएंगे मक्का मौजमा में लाए जाएंगे खाना काबा के सामने जबरदस्ती बैत की जाएगी बैदा में सुफियानी की फौज धसाई जाएगी पर बहुत देर हो चुकी होगी फिर एक शख्स बचेगा ऐलान करेगा कि हां वो जो पाकिस्तान से उठी थी बात वो जो मदीना सानी से हुआ था ऐलान कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून के अलावा कुछ नहीं चलेगा वो ऐलान सच्चा था वो हक था उसके खिलाफ जो था बातिल था लेकिन तब देर हो चुकी होगी तब तो बहुत होंगे करोड़ों होंगे अरबों होंगे जो इस आस पर होंगे इस उम्मीद पर होंगे कि काश हम उन वरीन लोगों में से होते मैं और आप सारी उम्र दुआ करते रहे हसरत करते रहे मांगते रहे काश के दौरे पैंबर में उठाए जाते काश उनका तकिया बनाए जाते काश उनकी कदमों की खाक में उड़ाए जाते लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक आ गया मोहम्मद रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद में से एक शख्स को खड़ा कर दिया गया तो अक्सर लोग पीछे बैठे हुए हैं या तो खुलकर मुखालफत करने वाले हैं या तो वो हैं कि जो इस इंतजार में है कि देखा जाएगा जब वक्त आएगा लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होगी लिहाजा ये बात आज समझना बहुत जरूरी है और यह साबित हो जाना चाहिए और क्यों हो जाना चाहिए यह भी सुन लें कि अवैध भाई ये बात करते क्यों है इनको मसला क्या हो गया इनको तकलीफ क्या पड़ी है कि अपना काम कारोबार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी सब एक तरफ करके इस काम में पड़ गए हैं उसकी भी बात सुन लें 2018 में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा मिलता है इस गुनागार को कि ये वो वक्त है कि जब मशरक की तरफ से अल्लाह का दीन दोबारा उठेगा और पूरी दुनिया पर छा जाएगा 
پھر اس کے چند ماہ بعد ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہوگا کیسے امام المہدی سے ہوگا اور پھر اللہ کی توفیق سے پتہ چلتا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ان سے اللہ پاک کئی سو دفعہ خواب میں کلام فرما چکا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کئی سو دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو چکی اب اس تفسار پر شک ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص امام مہدی ہوں اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بھائی یہ جو بات شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ پوری دنیا سے صرف اویس بھائی کو سمجھ آ گئی ایسی بات نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ ملواتا ہے پوری دنیا سے ایسے لوگوں کو ایسے نوجوانوں کو ایسی خواتین کو ایسے بزرگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو عورتوں کو بہنوں کو کہ جن کو واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تن بھی نہیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہی محمد قاسم بن عبد الکریم لاہور کے رہائشی انہوں نے ہی آگے جا کر امام المہدی بننا ہے السلام علیکم آئی نو بکر فرام یو کے آئی وانٹ ٹو گیو آؤٹ دا میسج دیٹ قیاما از ویری نیئر آئی بیئر وٹنس دیٹ دیر از نو گوڈ بٹ اللہ اینڈ دیٹ محمد صلی اللہ وسلم از از لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر I also bear witness that Muhammad Qasim ibn Abdul Karim is truly the Imam al-Mahdi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today, my purpose is only to tell you only about Qasim Bhai. That Qasim Bhai is a true person. He is not a liar. 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 He is I also believe that his dreams are true. And तो मेरा नाम गुलाम यासीन है मैं पाकिस्तान का हूँ मेरा घर जिला रहीमियर का तफसील लिया का पर मोदा कोल्डा नवाब में है भाई मोहम्मद कासिम के खाब अल्लाह की तरफ से हैं तकरीबन मेरे को छः सात महीने हो चुके हैं मैं भाई मोहम्मद कासिम के खाब सुन रहा हूँ पहला तमाम मुस्तंद इस बात पे मुतफिक है की इमाम मेहदी अपनी उम्र के पहले हिस्से में कोई ज्यादा मुतकी या बेजगार शख्स नहीं होंगे بلکہ اللہ ان کی اصلاح کرے گا اور پھر وہ اس روح زمین پر موجود تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ متقی اور پریزگار بن جائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے لوگ آئیں گے اور وہ امام مہدی کے لیے راستہ بنائیں گے یعنی ان کی حکومت اور خلافت قائم کرنے کے لیے راستہ ہموار کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام امیر الدین ہے اور میں ایران سے ہوں مجھے یقین ہے کہ محمد قاسم کا حکم و شہادت کی طرف سے ہے اور مجھے یقین ہے محمد قاسم کے پاکستان اور پوری پوری اسلام دنیا کی قیادت کر گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو پاکستان کے رہائشی ہیں ان کے تمام تر خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور اس بات کی تصدیق تمام تر لوگ کرتے ہیں جو ان کے خوابوں پر یقین کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد توصیف ہے اور میرا تعلق پاکستان پنجاب سے ہے میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ ضبع علیق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسابی وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور میرا یہ بھی بلیو ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے تمام خواب سچے ہیں اور وہ آنے والے وقت میں امام الماتی کے مرتبے پر فیض ہوں گے انشاءاللہ زبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید بجاہت علی کراچی پاکستان سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو خواب ہیں وہ سچے ہیں اور پاکستان سے متعلق جو ان کی اب تک کے خواب تھے وہ سو فیصد پورے ہو چکے ہیں جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے آئندہ مستقبل کے واقعات کے متعلق جو خواب ہیں وہ بھی انقری پورے ہونے جا رہے ہیں جس میں دجال کا خروج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام کا دوبارہ آسمان سے زمین پر آنا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا شامل ہے اور احادیث کتب میں جو خلیفت اللہ المہدی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام سید محمد قاسم بن عبد الکریم میں پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہی مستقبل میں خلیفت اللہ المہدی ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو امام المہدی نے بھی وہی کام کرنا ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العزت نے 
قوم کو بتایا تو ہید کا پیغام تو قاسم بھائی بھی یہی پیغام دے رہے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ ملو میں غلط بھی ہونا چاہتا میں گمراہ بھی ہونا چاہتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور اس قسم کی چیزیں ہوئی کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف قاسم بھائی کی طرف زیادہ توجہ ہو گیا یہی شخص جو کہ محمد قاسم عبد الکریم لاہور کے رہائشی ہیں وہی فیوچر میں امام المحدی کے منصب پر فائز ہوئے السلام علیکم میرا نام محمد خرم گزار ہے اور میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں محمد قاسم بن عبد الکریم اور ان کے ڈریمز بالکل سچ ہیں اور ان فیوچر ان کے خوابوں سے مکمل طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی ان فیوچر امام مہدی ہوں گے السلام علیکم جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ پاک سب کو حق جاننے کی اور حق سمجھنے کی توفیق عطا میں السلام علیکم قاسم بھائی کے بارے میں کچھ لوگ کا جو گمان ہے وہ مستقبل میں امام مہدی ہوں گے دیکھیں قاسم بھائی نے تو سب سے پہلے یہی بات سمجھ لیں قاسم بھائی نے نہیں بولا کہ میں امام مہدی ہوں میں آپ کو اندر کی اگر خبر دوں میں ظاہر ہے اللہ کے فضل سے قاسم بھائی سے میری ایک دفعہ ملاقات بھی رہی ہے اور اتنا معصوم شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے تو بھی ویری آنس میں آپ کو کوئی بات بتاؤں Did you know that there's a man called Brother Muhammad Qasim who's from Pakistan and he's been having dreams from Allah subhanahu wa ta'ala from behind the veil and dreams from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam because all the dreams that he's been having about Imran Khan have come true. My name is Yusuf Muhammad Abdi. I am from Somalia. I testify that Muhammad Qasim will be Imam Mahdi uh, according to the signs from Quran and Hadith and I testify that Muhammad Qasim's dreams uh, are from Allah بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام نور فائزہ ہے میں انڈونیشیا سے ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد قاسم ہی وہ امام مہدی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام اندہ کمیلا ہے اور میں انڈونیشیا سے ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد قاسم ہی وہ امام مہدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عتیقہ حمزہ ہے میں ملیشیا سے ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد قاسم ہی سچے امام مہدی ہے ان کے اب تک کے تمام خواب سچ ثابت ہو چکے ہیں السلام علیکم میرا نام فراز اقبال خان ہے اور میں کراچی تعلق رکھتا ہوں اور میں محمد قاسم کو بلیو کرتا ہوں کہ وہ خواب سچے ہیں ان کے مائی نیم سوتوتا فرام سیت یوگیا کارتا انڈونیشیا ایو بائی تیسٹی فائن دیت The dream of Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim from Pakistan is 100% true. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Imran Abdul Hamid and I belong to Pakistan and I believe that Muhammad Qasim bin Abdul Karim is speaking truth about his dreams. They are from Allah subhanahu wa ta'ala. They are not fabricated and I believe his dreams. Assalamu alaikum. My name is Imran and my name is Pakistan Karachi. Karim, he is not liar. He is a true Muslim. The message is about Muhammad Qasim and his divine dreams that are coming true. Um, and in fact, the events that he has seen in his dreams closer to the end of time towards Qayyama uh, are even more important for us all to understand. So, to all the Muslims, I also have a request that the dreams of Muhammad Qasim have been given to us. So, I have a little bit of a question to them. Without, یعنی کہ آپ غور کے بغیر ایسا نہیں ہوتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک دم ریجیکٹ کر دیں اس کو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد قسم بن عبد الکریم اور ان کے خواب سچے ہیں اور اللہ کے خواب سے ہیں اور وہ جھوٹے نہیں ان کے خواب اس بات کا اشارہ مل چکا ہے کہ محمد قسم بن عبد الکریم ان شاء اللہ مستقبل قریب میں امامہ بھی ہوں گے 
I believe in the dream of Said Muhammad Qasim that they come from Allah Subhanahu Wa Taala. I believe in Said Muhammad Qasim dreams. Uh, I think that Muhammad Qasim has some, a very very important role to play in the, in the Muslim Ummah. I'm going to keep my opinions to myself, but the reason I say that is because Allah chose him to spread his message. So Allah picked him for a specific reason. So therefore, Allah has big plans for this man and anybody who's around this this man. Right? I am from Indonesia and I believe Muhammad Qasim's dreams. Muhammad Qasim from Pakistan has conveyed a warning from Allah and his messenger. Peace be upon him that the world today is filled with too much shirk. معني كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد قاسم بن عبد الكريم هو الإمام المادي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Person a donc déjà une forte implication avec Allah. Dernière chose, cette personne ne se proclame pas être l'imam Mahdi, bien au contraire. Cependant, cette personne correspond aux critères de la prophétie. Cette personne s'appelle Mohamed Kassim ibn Abdul Karim. Autrement dit, ibn Abdullah dit que Al-Karim est un des 99 noms d'Allah. L'origine Quraysh de Mohamed Kassim ibn Abdul Karim est bien établie. Son portrait, plus exactement son front, son nez, ressemble fidèlement à la description que nous avons du même. Et enfin, Mohamed Kassim ibn Abdul Karim est originaire du Pakistan, un pays islamique d'Asie du Sud. Allah m'a éveillé sur la situation avant que je ne connaisse l'existence de Mohamed Kassim ibn Abdul Karim. Allah m'a donc guidé et m'a permis de reconnaître la vérité. Je crois en Mohamed Kassim, il est mon frère en Allah, ses rêves sont véridiques car ils viennent d'Allah. Tous les musulmans devraient croire aux rêves de Mohamed Kassim car ses rêves sont en totale conformité avec le Coran et la Sunna. Qui plus est, il est maintenant évident que Mohamed Kassim ibn Abdul Karim est la personne désignée pour être mère. Il répond aux critères établis de la prophétie et est proche d'accomplir sa destinée, Inch'Allah. Et Allah c'est mieux. Salam alaikum. I did not know his dreams yet. Uh, I just saw his face and I realized this guy is special. This guy is special and he is uh, blessed in, in a way that I cannot explain. I just feel it in my heart. And uh, Inch'Allah, Inch'Allah, we all to come close to him and uh, to learn from him because he he's got a gift he's got a gift that we cannot explain you know and uh, I believe in Kasim I believe in, in brother Kasim and his dreams I've seen how how they turn out and I really really believe in him 100% Salam alaikum my name is Salat right now as you guys can see I'm in a Kaaba. As you guys know and you guys watch my testimony on the Qasim channel, um, Allah subhanahu wa ta'ala showed me a dream about a year ago and I shared some of it on the Qasim channel but I left the key component thing in that dream. The dream I was shown is about this brother called Muhammad Qasim. He's coming out of Pakistan. And now as you guys can see man, Allah guides whom he wants. And a year later I'm in a Kaaba. SubhanAllah, you know, he's been seeing Allah and Prophet Muhammad in his dream for the last 20 plus years. And as slowly his dreams are becoming true. Um, those that don't know him, do your research on him. But I wanted to make an announcement, you know. Allah subhanahu wa ta'ala showed me a dream about a year ago. And in that dream, Allah subhanahu wa ta'ala told me that Brother Qasim, I went to scholars. Wallah, I wouldn't lie. I'm in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. I wouldn't lie to anybody, man. Allah strike me right now if I'm lying. Wallah, I'm not, you know? And, and I'm telling you a dream I've seen. And everybody around Brother Qasim have seen similar dreams. I'm not the only one. Everybody around him. And in his dream, Allah subhanahu wa ta'ala told me that Brother Qasim is the Mahdi. It sounds crazy. Like I'm announcing it to the all Muslim Ummah. <laughs> That brother Qasim is the Mahdi and as you guys need to understand you guys do your research um if if I'm lying may Allah strike me aur is qadar evidence samne aa jati hai aur is taraf bilkul disconnected log koi duniya ke kis kone mein baitha hua hai koi duniya ke kis hisse mein baitha hua hai 
کوئی کسی رنگ سے کسی نسل سے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے سب کو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے حتیٰ کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لہذا یہ الگ بات ہے کہ اور وائسز موجود ہیں آپ تک پہنچ نہیں رہی یا وہ اتنی لاؤڈ نہیں ہے جتنی آپ کو ناچیز کی آواز آتی ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا میں صرف اویس کوئی سمجھ حالانکہ دنیا میں درجنوں لوگ ایسے موجود ہیں جن کو واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے اور سینکڑوں وہ موجود ہیں جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے خواب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور ریسنٹ ٹائمز میں پچھلے کچھ ماہ میں لاکھوں لوگ شاید ایک کروڑ یا اس کے اس سے بھی بیونڈ لوگوں تک نہ چیز کی ویڈیوز پہنچی ہیں صرف اور ان میں سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں اللہ کی توفیق سے کسی کے ساتھ دلیل سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے سب کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور واللہ ہی اوپر اللہ دیکھ رہا ہے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب بھی گواہ ہیں ایک بھی شخص ایسا نہیں آیا کہ جس نے ایگری کیا ہو کہ میں نے استخارہ کیا اور غلط آیا مصنون استخارہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ایک بھی شخص ایسا نہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس قدر دلیل ہونے کے باوجود اس قدر اللہ تعالیٰ کے رحمت ہونے کے باوجود اس قدر سگنل آنے کے باوجود بہت ہی بڑا بے وقوف ہوگا ویس نصیر اگر اس معاملے میں خاموش رہے بہت ہی بڑا نا اہل ہوگا بہت ہی بڑا نا ہنجار ہوگا اگر اس معاملے کو نہ لائٹ لے اور اس معاملے میں کھل کر حق کی بات نہ لوگوں تک پہنچائے لہذا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی حجت تمام ہو گئی جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی حجت تمام ہو گئی جو بھی مسلمان ہے جس کے لیے جس کے دل میں بھی خیر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے جو بھی حق مانگتا ہے اس کے لیے ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کے حضور جھک جائیں اللہ سے مانگے یا اللہ اس معاملے میں حق کیا ہے خیر کیا ہے اللہ کے آگے سر بس وجود ہو جائیں مصنون استخارہ کریں کوئی ادھر ادھر کے وظیفے ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نے طریقہ سکھایا ہے صحیح حدیث میں موجود ہے وہ دعا پڑھیں اور اس حق کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان مال ہمت وقت کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اس دعوت کو پھیلائیں ان فرو خفاف و مسقالا کوئی ہلکا ہے کوئی بوجل ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے جو بھی ہے ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے آج حجت تمام ہو گئی آج کھل کے بات ہو گئی کل قیامت کے روز کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس اویس کو حق پتا تھا یہ چھپاتا رہا کوئی پتہ نہیں کب روح نکل جائے کوئی پتہ نہیں کب آخری سانس ہو آج حجت تمام ہوئی آپ تک بات پہنچی یا اللہ میں سرخ رو ہوا یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا اللہ تو مجھے سرخ رو فرما یا اللہ جن تک بات پہنچ گئی یا اللہ ان کو حق کی توفیق عطا فرما باطل سے ان کو بچا وما علینا الا البلاغ المبین اللہ ارین الحق حق و رزق نتبا و ارین الباطل باطل و رزق نشتناب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته جميعا اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں میر عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی ہے اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں اس ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا 
لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ تیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرض پاکستان میں پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی میلے نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے للت القدر میں انہا انزلنا فی للت القدر جیسے قرآن نازل ہوا ہے للت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے للت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کانگر سمجھتا تھا کہ جھنپن ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹرس کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارکس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودوی صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیت عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودوی صدی کے مجدد اور پندوی صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندوی صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندوی صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا ابو الکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حضب اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا اللہ پا اقبال کے اور ابو الکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضب اللہ قائم کی ہے اس وقت اللہ پا اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابو الکلام نے کی لیکن روایتی علماء کی شریف مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کانگرس میں شامل ہو گئے بساط جو ہے حضب اللہ جو انہوں نے پیٹ لی پھر مولانا مودودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا سرہ تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحریک جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں